See, the blues come from, like, people in the slavery time. Well, on plantation, the slaves had messages through songs. They could sing, Hey, you better tighten up now, the boss is here. You know, things of that sort. Nobody understood what they're talking about, but the slaves did. They knew what they're talking about. <coughs> I met the bosses on the way. You better, whatever you're doing, get back to it. <coughs> when I first started traveling, traveling, See you and all you do. See you and At the time, it wasn't hard to find places to play gigs. Shit, that was damn near 20 years ago. But it was hard to find places to record blues. And believe it or not, it still is. I mean, nowadays, almost everybody seems to have his own little set of Pro Tools or whatever. But where do you find a home studio where you can record live drums? Where they have a grand piano? or even a Hammond B3, a studio that offers separated rooms to stack some backline so you can control spill between the instruments during the mix. Filling tracks is one thing, but to record a blues band and make it sound together like it's playing live is something else, man. I thought that all was cool. So, I set out to find a studio that not only could record blues, but could produce as well. I found one. About 10 miles south of Rotterdam, in a tiny rural village, I found Studio Westmoss. Man, basically in the middle of nowhere, but that's why you can work there 24-7 part of the Rotterdam-based RBS group and owned by this cool motherfucker called Rene van Broekhoven, who not only knows how to record, but how to produce as well. He plays several instruments. He's been in the business more than 40 years. He respects musicians. He knows how to communicate with them. He knows what makes them tick, and he sure knows how to make them sound the way they like to. But hey, that's only me talking. You know what I'm saying. Let's check some of the music Renee produced at Studio Westmoss. In the meanwhile, let's have a quick studio tour. And I would go to church with my mama. She said, if you want to go to church and you want to play music in the church, you going to play music in the church, uh, you want to go the other way, that's your business. I said, yes, ma'am, I'm going the other way. <laughs> Wat je als artiest nodig hebt als je een plaat gaat maken, is iemand die, die er los van kan staan en die ervaring heeft en jou kan zeggen, joh, dit moet je proberen. Maak jij je muziek, laat mij de, ervoor zorgen. Dat het zo goed mogelijk wordt vastgelegd en goed klinkt en dat kan ik bieden. Don't do me like you do. Hey, 
Muzikanten zijn vaak bang dat iemand iets met de muziek doet wat ze niet willen. En aan de andere kant zoeken ze ook iemand met een frisse kijk. Iemand die ze kunnen vertrouwen. Soms zit je als muzikant vast met een idee, dan heb je iemand nodig met een kijk op zaken. En met oren aan zijn hoofd. Een cd maken is leuk, maar de kunst is om het voor iedereen leuk te maken. Als producer zorg je ervoor dat zowel de muzikant als de muziek optimaal tot hun recht komen, zoals dat dan heet. Je draagt ideeën aan, maar je lost vooral problemen op. Productie is uh, serious shit, weet je wel. Maar er moet ook wel kunnen worden gelachen. Well, that's it, baby. If you're looking for a place to cut some good tracks, if you're interested in working with a fine producer and cut a good deal, this is the place to go. I'm Joe Bowie of Defunct. Let's make music and have some fun. <laughs> Als je al je, je hart en ziel in een nummer hebt gestopt, heb je gewoon iemand nodig die naast je staat en meeluistert en die niet zo emotioneel betrokken is bij die song of die track. En die jou kan adviseren om dingen te proberen. Die soms dingen doet als je er niet bent en dan kom je terug en denk je, wauw, kijk, dat ik daar niet aan gedacht heb. Nou, dan ben je voor mij een goede producer. Zo'n producer is moeilijk te vinden, dat is ook persoonlijk. Hij weet gewoon hoe je op een hele subtiele manier jouw muziek net even wat beter kan maken. Hij is verrekt muzikaal, weet alles van techniek, is creatief en kan ook nog eens goed met mensen omgaan. Daarom moet je iemand hebben die je kunt vertrouwen, met een frisse kijk en die ook oren heeft en kan zeggen, kijk, maar als je dit nou eens probeert, dan is de basis gelegd voor een, een goede track en misschien wel een topalbum. <middels>